A lot of material that you see around you is made from petroleum products. This is not a really sustainable way of doing things in the long term. So in my lab, what we do is we're trying to use microorganisms, just like the yeast that makes beer or bread, and we're trying to engineer their metabolism to make the same products that we get from petroleum today. So in essence, we're making the small molecules or these building blocks, even fuels and, and biofuels to, to replace petroleum products with things that are more sustainable in the long term. If you look at petroleum supply today, yes, we have plenty of supplies, but for, for how much longer? So as the price of the technology is going down and the price of petroleum is going up, eventually they're gonna cross and it's gonna be a cheaper proposition and a better proposition and a cleaner proposition to use microbes to make these, these petroleum-derived molecules. Le lien entre la, la gouvernance environnementale et, et la performance environnementale des entreprises, bon, on a étudié ça récemment et finalement nos conclusions sont assez, euh, assez mitigées. Il n'y a pas vraiment de lien très fort. Là, que même si en apparence une entreprise a mis en place des, des mécanismes de, de gouvernance environnementale, il ne semblerait pas que ça se traduise nécessairement par une meilleure performance environnementale. Il y a un coût à être un, un polluant parce que c'est des, des matières qui sont perdues. Euh, il y a un coût de traiter la pollution, il y a des coûts à long terme de réputation. Euh, donc, ça va être payant de réviser ces processus. Dans mon esprit, une stratégie avant-gardiste est orientée vers la performance, orientée vers des processus d'affaires efficaces et efficients, entraîne par la force des choses d'avoir une bonne gestion environnementale et donc une bonne performance environnementale. Le grand défi, c'est d'imaginer un monde qui n'utilise pas les combustibles fossiles. So I study global warming, what humans do to drive changes in global temperature, and how the climate system responds to the greenhouse gas emissions that we produce, and what some of the impacts of those could be for human and environmental systems. Donc j'utilise les, les modèles de la climat pour estimer comment le, le système climatique va, va répondre à des scénarios d'émissions de, de gaz à effet de serre, puis aussi, si on veut, par exemple, rester à 2 degrés de, de changement de température globale, euh, quels scénarios d'émissions vont maintenir les températures euh, à, ce, à ce niveau ou à, à un autre niveau. Science alone is not going to solve the problems of sustainability. In addition to science, we need to add an aesthetic understanding of sustainability issues. Art is universal. It completely turns around your assumptions that allows us to improve the quality of life in sustainable ways by improving products, graphic designs, architecture, workspaces, policies, relationships, community spaces, all of that. <laughs>